हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आई एम अजय राठी एंड करेंटली आई एम ए थर्ड ईयर वेटनरी स्टूडेंट एट स्क्वास जम्मू सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर गाइड आई रिसीव अ लॉट ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग द वेटनरी फर्स्ट ईयर टिप्स एंड ट्रिक्स दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट इफ यू वॉन्ट एनी स्टडी रिलेटेड हेल्प देन डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो इफ यू वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन विद मी देन डू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम द लिंक इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो नंबर वन टिप इज दैट डोंट गेट ओवरवेल्ड I know that as soon as you enter into a veterinary college there are a lot of changes be it the syllabus be it the curriculum be it the freedom as you start reading veterinary you realize that like since ages like since 6 to 12th you are reading about humans and their physiological processes their general anatomy and their bones their muscles etc but as soon as you enter veterinary it's a complete change now you are studying ruminants dogs cats rabbit poultry etc etc no one till 12th knows how the digestive system of ruminants works i know it feels a bit awkward and you do sometimes crib about it ki agar maine thoda aur pad liya hota to kaash mujhe ye sab nahi padhna padta kaash mujhe ye mas ye nahi yaad karna padta kutte mein ye hota hai billi mein ye hota hai ruminants mein ye hai rumen ka ye function hai but trust me everyone have the same feeling like your seniors jinhone pg kar li jinhone phd kar li but this is very transient as soon as you will move further in your degree it will be completely and completely normal for you so please don't get overwhelmed and please don't judge yourself and ki uh, ye kya ho raha and i can not do this you can do this the next thing is that freedom comes at a cost so like now you have started that part of your life which you have always craved for or you can say wished for your school life has just ended and maybe if you are a dropper or you can say repeater then your preparation era has just ended and now you have entered into the college there will be a lot of freedom like a lot but every single sort of freedom do have a certain cost so please don't waste your time about you know doing random stuff it there is a difference between enjoying your college life and wasting your time so do make a boundary and do think about your parents whenever you do any sort of thing in college which you think is quite inappropriate please give it a thought about like how it can impact your future and how it can impact the emotions of your parents you have to manage things appropriately that nothing should interfere with your studies also do respect your teachers a lot when you come to college the things get very 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 serious लाइक like, जितनी हमारी एज होती है उससे ज़्यादा शायद उन टीचर्स को एक्सपीरियंस हो गया होता है पढ़ाने का सो इफ़ यू विल मिस बिहेव विद दैम देन इट विल ऑब्वियसली ऑब्वियसली इम्पैक्ट देयर ईगोज एंड योर करियर विल बी डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स सो मेक श्योर यू बिहेव प्रॉपरली विद योर टीचर्स विद योर सीनियर्स विद योर जूनियर्स इन फ्यूचर एज वेल सो मेक श्योर दैट यू स्टे इन योर लिमिट्स एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज स्टे कंसिस्टेंट सो बींग कंसिस्टेंट इज वे मोर इम्पॉर्टेंट Uh, than doing one night fight before the exams because the anxiety which you will feel just before writing your paper will automatically get faded away if you have studied like one hour every single day in your whole first year or in second year in third year as well so do try to be consistent do study daily agar zyada nahi kar sakte ho but please try to study at least one hour a day it's not that much but it will help a lot when you will be having your internals or your externals and the next thing is that don't leave your internals so internals are important i know when we have options like out of 3 only 2 will be considered so it's human nature we we tend to skip a few or more papers but trust me this is the most bizarre thing that you can do to yourself agar aapko aisa lagta hai ki ha meri taiyari nahi hai aur main to agla acha kar lunga what if wo paper asaan aa jaye what if next internal aap na de pao maybe sir some sort of mis happening a uh, आपको बुखार हो जाए आपको फीवर हो जाए आपको कुछ हो जाए आपको फैमिली इमरजेंसी हो जाए और जब आप ओनली एंड ओनली एक इंटरनल के बेसिस पे अगर आप एक्सटर्नल में बैठोगे देर हाई चांस दैट यू विल एंड अप राइटिंग एन सप्लीमेंट्री एग्जाम सो डोंट 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 जस्ट लीव इंटरनल्स और वो भी इस लॉजिक पे कि मेरी तैयारी नहीं थी प्लीज डोंट डू इट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज डू अटेंड क्लासेज रेगुलरली क्लासेज आर मस्ट सो इन एवरी सिंगल वेटनरी कॉलेज इन इंडिया एंड द एग्जाम डे कंडक्ट स्पेशली द इंटरनल वर्ल्स there are some certain questions which are like define like give reason and give explain and do justify so these sort of questions can only and only be tackled if you have attended the classes so bhale hi aapki class mein attention ho na ho your 
कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर सुनते हो और वो सुना हुआ आपको डेफिनेटली डेफिनेटली याद रहता है एंड देर हाई चांसेस कि जो टीचर क्लास में बोल रहे हैं वो आएगा ही आएगा पेपर में बीट इन इंटरनल और बीट इन एक्सटर्नल एक्सटर्नल चलो छोड़ो एटलीस्ट इन वाइवा नेक्स्ट बींग दैट स्टडी लिमिटेड एंड सीक हेल्प फ्राम पीपल यू नो वेटनरी इज सच अ वास्ट 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 डिग्री एंड देर आर अ लॉट ऑफ बुक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट देर आर लॉट ऑफ पी डी एफ देर आर लॉट ऑफ नोट्स बट डू ट्राई टू यू नो फिक्स योर स्टडी मटीरियल एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज यू कैन नॉट रीड एवरी थिंग लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीड एंड नाउ डू रियलाइज इट दैट एन सी आर टी को पढ़ना लाइन टू लाइन इज वे मोर डिफरेंट कि आप एनेटमी को लाइन टू लाइन पढ़ो जो कि पॉसिबल नहीं है कुछ बच्चों की आदत होती है लाइक दे टेंड टू रीड एवरी थिंग आई वॉज वन ऑफ दैम बट इन माई फर्स्ट ईयर आई फील्ड वेरी माइजरेबली इन माई सेकेंड इंटरनल्स बिकॉज आई डेंट हैव द ऑप्शन टू गिव राइट द फर्स्ट बिकॉज आई वॉज एडमिटेड वेरी लेट इन द कॉलेज डू ट्राई टू स्टडी लिमिटेड डू टेक मार्किंग फ्रॉम सीनियर्स आई नो दैट यू ऑल विल बी इंटीमिडेटेड बाई योर सीनियर्स स्पेशली इन फर्स्ट ईयर बट ट्रस्ट मी कोई भी सीनियर आपकी इस वजह से रैगिंग लेगा कि आप उसके पास आके उससे मार्किंग ले रहे हो इवे इवन दे विल फील बेटर कि हाँ भाई कोई मेरे पास है एंड ही और शी इज़ आस्किंग मी फॉर द मार्किंग्स सो डू स्टडी लिमिटेड और उनको पता होता है सीनियर्स को कि कितना इंपॉर्टेंट है कहाँ से पेपर आता है आई नो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन डू कम बट प्लीज फोकस ऑन द मार्किंग्स फर्स्ट एंड देन डू अदर थिंग्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रैक्टिकल्स आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट यू नो इन फर्स्ट ईयर यू हैव थ्री सब्जेक्ट्स एन एटमी फिजियोलॉजी एंड एल पी एम सो इफ यू आर नॉट टेकिंग एल पी एम प्रैक्टिकल सीरियसली विच मोस्ट ऑफ पीपल डोंट देन यू विल बी पथेटिक when you will go in the clinic kids in lpm practical you learn some really basic skills like handling an animal uh, taking the temperature reading the pulse you know these are very simple things which everyone should know and do take them seriously moving on to the physio practicals they are so much important like you will be taught how to measure esr rbc count hemoglobin हाउ कैन यू लाइक सिंपल न्यूबर काउंटिंग चैम्बर अगर आपको फोकस करना भी आ जा रहा है ना फर्स्ट ईयर में दैट्स अ ह्यूज थिंग सो डू टेक योर प्रैक्टिकल्स वेरी सीरियसली एंड डोंट फोगेट टू मैंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनेटमी प्रैक्टिकल्स वैन यू विल एंटर क्लिनिक्स इन थर्ड ईयर एंड आज जब आपके टीचर्स आपसे पूछेंगे वो मसल का है अगर आपने नहीं पढ़ाया था आंसर देन यू विल बी कम्प्लीटली ब्लैंक और उस टाइम पर खुद को ऐसा लगता है कि बट वी आर डूइंग सो डू टेक एनेटमी प्रैक्टिकल्स वेरी सीरियसली मूविंग ऑन दैट डोंट टेक पीपल सीरियसली You will enter college. You will meet tons of people. There will be tons of opinions about you. There will be hundreds of judgments about you. But do not take them seriously. Don't let them affect you, because trust me, people have a lot of free time in college, and they do speak a lot of shit about each other, including me, you, everyone. But don't let that shit affect you. Secondly, I am saying that don't take people seriously. But it doesn't mean that you don't interact with people. do not make preformed opinion about anyone but do interact with everyone so that you can make your own opinion veterinary is not for the egoistic people do try to talk to your batchmates juniors seniors and you know you can seek help from people aisa nahi hai ki please don't make this opinion ki main nahi samne se ja ke baat karunga koi mujhse samne se aake baat karega to main karunga mujhe farak nahi padta main sigma hu because it's a you know क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके करियर में हमेशा ही आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक दूसरे से जरूर मिलोगे सो नाउ टॉकिंग अबाउट दैट हाउ आई मैनेज टू गेट सच अ डिसेंट स्कोर इवन आफ्टर लाइक जस्ट ट्वेनिंग कॉलेज इन अप्रैल एंड राइटिंग माई एक्सटर्नल्स इन अगस्त में भी टॉकिंग अबाउट एनेटमी आई फेल्ड इन माई एनेटमी सेकेंड इंटरनल बिकॉज आई डेंट हैव अ क्लू कि मैं कहाँ से पढ़ूँ बट इवेंचुअली आई फिगर इट आउट कि मुझे एनेटमी में पढ़ना क्या है सिर्फ और सिर्फ मार्किंग्स I was that dumb kind of person जिसको सबने बोला था कि मसल्स के सिर्फ नाम याद करो but I was still highlighting the attachment, the nerve it it, it supplies and कौन सी बोन की किस एक्सटिविटी पर जुड़ी है कहाँ से कहाँ जाती है बट वो काम का नहीं था उस चक्कर में मसल्स के नाम भी नहीं याद हुए सो डू ट्राई टू फोकस ऑन द मेन थिंग्स मेन थिंग्स एंड आर के घोष इट्स वेरी अमेजिंग बुक मैंने वहीं से पढ़ा था ऑल्सो यू गाइज हैव माई नोट्स तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो जो कि बहुत सही है थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे है बट अगर थोड़ा फोकस लगा के पढ़ना शुरू करोगे इट विल इवेंचुअल हेल्प यू टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी सो फिजियोलॉजी की हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम सेम्बुल इंगम से पढ़ते हैं जो कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए इफ वी हैव टाइम हमको पढ़नी चाहिए ड्यूक्स जो कि हम कभी पूरी नहीं कर सकते बट उसको आप सिर्फ रीड कर लो आई एम नॉट सिंग मेमराइज करना और रीड करने में फ़र्क है उसके कुछ टॉपिक्स को हम रीड कर सकते हैं 
जो कि बहुत ही अलग है फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ से डाइजेशन जरूर पढ़ सकते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूर पढ़ सकते हो पढ़ना मतलब लाइक जस्ट अ रीडिंग लाइक यू रीड नॉवल्स क्योंकि फिर वो चीज़ें आपको याद रहेंगी उसके अलावा आपके टीचर के क्लास नोट्स और मैंने मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारा स्टडी मेटेरियल दिया हुआ है मैंने वहीं से पढ़ा था ऑल्सो वन वट यू कैन डू यू कैन रेफर टू बासुदे भट्टाचार्य विच इज़ स्ट्रिक्टली नॉट एडवाइजेबल बट इवेंचुअली दैट बुक विल हेल्प यू फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स फॉर श्योर क्योंकि उसमें बहुत कंसाइसली बहुत स्पेसिफिकली एनिमल्स के बारे में बात की गई है तो मैंने वो जरूर पढ़ी थी स्पेशली फॉर द रीनल टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल के लिए मैंने हफेद से मोटा मोटा पढ़ा था लाइक like, वो ऐसा लगता है ओ भाई हफेज कौन पढ़ सकता है इतनी मोटी बुक बट ट्रस्ट में अगर आपने क्लास लगाई होती है जो कि मैंने लगाई थी तो उसमें जो जो टीचर ने बोला भी एक एक शब्द बस वो उसको जाके देख लो मोटा मोटा इवेंचुअली वो बहुत इजीली हो जाएगा नॉट टॉकिंग अबाउट एल सो एल के बारे में हम सोचते हैं कि ये नहीं हमसे याद हो सकती है बट इफ यू रीड बसंत ब्यास आई स्वेयर टू गॉड आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एक्सटर्नल तक मे बी मे बी आई हैव स्कोर्ड वन हंड्रेड एंड आई गेस सेवेंटी वन और मे बी एट्टी वन आई डोंट रिमेंबर आई गेस थर्टी आई आई हैव थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव समथिंग इन माई एक्सटर्नल सो दैट विल मल्टीप्लाई बाई फाइव यस वन हंड्रेड एंड एट्टी मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इन माई एल पी एम एंड दैट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द बसंत ब्यास बसंत ब्यास इज टू बोरिंग टू रीड बट एक बारी शुरू करके आखिर तक खत्म कर दो हाईलाइटर लेके बैठ जाओ एक दिन में पूरी बुक हो जाती है मैंने खुद की एक दिन में पूरी बुक और वो रिटेन भी हो जाती है क्योंकि बसंत बैस के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिपीट हैं लाइक पूरे पूरे पेजेस रिपीट हैं पैराग्राफ्स रिपीट है सो so, बसंत बैस पढ़ लो एल पी एम विल बी सॉर्टेड हंड्रेड परसेंट सो दिस इज प्रिटी मच अबाउट इट आई होप यू लर्न समथिंग और अदर फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ आई हैव हैड हेल्प यू दैन काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट